Bonjour, aujourd'hui c'est notre cinquième match du euh, tournoi du Club des Ingénieurs en cinquième année. Et les belles équipes en forme aujourd'hui, l'alternative Papillon d'or, l'équipe d'or avec Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour. Bonjour Enzo. Bonjour. Bonjour Mario. Bonjour. Et bonjour anne frédéric Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Bien sûr. Vous allez jouer avec nos amis de 5 écoles B de Pointe de avec Eva. Bonjour Eva. Allô. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Novak. Bonjour. Et Pénélope, bonjour. Bonjour. Ça va bien aussi? Oui. Tant mieux. Arthur, on commence avec toi. Tu choisis entre début, ne pas perdre le nord, le plus, olympienne québécoise, alimentation, Halloween ou conjugaison. Halloween. Halloween. Ce sont des anagrammes. Papier, crayon, on y va avec les lettres mêlées. Fait que dans la main qui est pris, bien sûr, le crayon, puis dans l'autre main, la manette. Pour retrouver des mots qui touchent à l'Halloween, voici la première séquence de lettres. C, E, E accent grave. I, O, R, R, S. Pour Penella. Sorcière. Oui, c'est bon. Deuxième. A, A, B, I, L. Trois noms. Ballet. Troisième. B, B, N, N, Enzo. Oui, on voit c'est quoi ton intérêt, hein? <rire> bon, bon, c'est bon. Et le dernier, C, E, M, O, S, T, U. Pour finir. Costume. Costume, c'est bon. On n'a plus besoin du crayon, et va. Tu choisis quoi entre conjugaison, alimentation, olympienne québécoise, le plus, ne pas perdre le nord ou début? Euh, alimentation. Alimentation, c'est beau. Ce sont des vis-à-vis. Donc, Arthur et Eva, première question pour vous deux seulement. Quel café, spécialité italienne, est fait avec du lait mousseux? Eva. Expresso? Non, réplique, Arthur. Cappuccino. Deuxième. Enzo et Olivier. Quel nom désigne un pain long et mince? Enzo. Une baguette. Oui, ça répète une ficelle aussi. Une ficelle, c'est long, mais c'est plus petit. C'est bon. Troisième pour Marie-Lou et Novak. Un hors d'œuvre est-il servi avant, pendant ou après le repas? Novak. Après? Non. Marie-Lou, avant, avant c'est bon. Avant le repas. Et entre les et Penella pour la dernière question. À quel pays associez-vous le sushi d'origine? Entre les Le Japon. C'est bon, le Japon. Euh, Arthur, on va parler deux fois. Conjugaison, Olympienne québécoise, le plus, ne pas perdre le nord au début. Début. Début, ce sont des collectifs, donc tout le monde joue. On y va. Comment appelle-t-on le rituel imposé aux nouveaux étudiants? Par exemple, Enzo? Euh. Non, mais j'ai mes papiers. Ben oui. <rire> ben, je sais pas. Technique. Ça s'appelle initiation. Alors, euh, bouge donc ta manette, Enzo. Et appuie tranquillement, là. Encore, 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 encore. Est-ce que ça se peut, ça? Mais je t'ai comme ça, ah, mais ça fait tout. Ça s'appelle un spasme. <rire> OK. On s'en prend. On continue avec la deuxième question. Euh, on est dans quoi? Le début. Comment appelle-t-on le premier paragraphe d'un court texte? Pour Enzo? Euh, le début. Non. Il y a un autre nom. Qui serait quoi, Nova? L'introduction. C'est bon. C'est ce qu'on cherchait. Troisième. Quel mot désigne le début du jour, sachant que le crépuscule désigne la fin du jour? Pour Olivier? Matin. Non, été. Euh, Arthur? Non. Oh, euh, ou tu aurais pu dire aussi au bord. Un ou l'autre, c'est pas pire. Et à quel mois débute le printemps? Enzo? Euh, mars. Oui. Avec toute la conviction qu'on te connaît, parfait. Mars. Et c'est Eva qui continue à choisir entre ne pas perdre le nord, le plus, Olympienne québécoise ou conjugaison. Olympienne québécoise. Québécoise. Donc, on cherche 
quelqu'un, et ce sont des C'est une identification avec des indices. Pour 40 points, né à la visitation de l'île du Pas, le 13 janvier 1986, je participe aux Jeux olympiques pour la première fois en 2006 à Turin. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que je passe au deuxième indice? Oui. Pour 30 points, à Vancouver, au Canada, en 2010, je décroche le bronze. Pour 20 points, ma discipline est le patinage artistique. Et pour 10 points, toujours en 2010, j'exécute ma chorégraphie malgré le décès subi de ma mère à peine quelques heures auparavant. Enzo? Stéphanie, quelque chose de la euh, Stéphanie Bézil, je dis. Euh, non, réplique. C'était plutôt Joanie. Joanie Rochette, qu'on cherchait. OK, Eva. Non, pas oui. Arthur, plutôt. Conjugaison, le plus ou ne pas perdre le nord. Ne pas perdre le nord. Ce sont des collectives. Alors, tout le monde joue, sachant qu'il existe deux nord. Lequel est indiqué sur une, ou par une boussole? Pour Olivier? Le nord magnétique. Magnétique, c'est bon. Si je roule vers le nord et que je tourne à gauche de 90 degrés, dans quelle direction est-ce que je roule maintenant? Pour Novak? Sud. Non, le Enzo? Euh, ouest. Vers ben, ouest, c'est bon. Troisième. Quel point cardinal peut-on trouver exactement à mi-chemin entre le nord et l'ouest? Pour euh, Benéla? Nord-ouest. Oui, non, oui, c'est bon. Et quel nom donne-t-on à la figure représentant les quatre points cardinaux, ainsi, ainsi que 28 autres pour André Délé? La rose des vents. 28 autres, direction intermédiaire, la rose des vents, c'est correct. Le plus, il nous reste ça pour le premier bloc et on y va avec une série collective encore une fois. Tout le monde joue? Lequel est le plus grand parmi les trois astres suivants? Lune, soleil, terre. Novak. Soleil? Oui. Deux. Quel est le plus grand commun diviseur de 36 et 27? Olivier. Neuf. Oui, c'est bon. Troisième. Quel est le plus grand mammifère habitant les océans? Pour Arthur. La baleine. Encore une fois, un petit peu de précision. Une baleine bleue. Oui. Il y a toutes sortes de baleines aussi, qui ne sont pas nécessairement plus grosses que celle-là, qui est la plus grosse. Et comment désigne-t-on le jour le plus long de l'année? Pour Enzo? Euh, le jour de... Je vais plaire. Euh, oui, Noah? Seul 6 d'été. Seul 6 d'été, c'est bon. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il restait rien que le plus, mais non, il reste les conjugaisons qu'on va faire en chassé croisé. Donc, Arthur et Pénélope pour la première conjugaison. Ben, coup, on parle de verbe. Avec quoi s'accorde le participe passé utilisé avec l'auxiliaire être? Ça, c'est pour Arthur et Pénélope. La réponse, c'est avec le sujet, le sujet du verbe. Pour Enzo et Novak, quelle sorte de verbe est utilisé pour former les temps composés des autres verbes? L'impératif? Oh, Novak? L'infinitif? Non. Enzo? Je sais pas. C'est un verbe auxiliaire. Troisième pour Marie-Lou et Olivier. Conjugue et épelle, vous pouvez écrire si vous voulez. Conjugue et épelle l'expression « je peux » à la forme interrogative. Olivier? Je pourrais. Non. Marie-Lou? Je ne sais pas. Puis-je? C'est un spécial, celui-là. Je peux, est-ce que je peux ou puis-je? C'est ce qu'on cherchait. Et pour anne frédéric et Eva, à quel temps est conjugué le deuxième verbe? Dans l'expression que je vais dire, marcher en sifflant. Ben. 
Alors, sifflant, c'est le participe présent. C'est ça qu'on cherche. On va calculer les points que vous avez accumulés pendant le premier bloc et on va passer au deuxième bloc. Et c'est Eva qui va choisir la première parmi les séquences suivantes. Répond dans la langue de Shakespeare. Biologie. Toutes les bonnes réponses débutent par la lettre E. 1, 2, 3. Invention ou sécurité sur un trampoline. Invention. Invention, ce sont des collectifs. C'est vrai? OK, le deuxième bloc maintenant, euh, on a choisi, on a choisi invention. Avant de donner des questions, je vais vous donner le pointage que vous avez accumulé. Oh, oh 80 à 90 en faveur de papillon d'or. Donc, match très serré. Félicitations, les joueurs, vous savez beaucoup de choses et vous allez nous prouver ça maintenant en plus parce qu'on fait des collectifs sur des inventions. C'est ça qu'on avait choisi, hein? Je me sens petit. Première question, quelle invention a été perfectionnée par l'allemand Johann Gutenberg? Olivier. L'imprimerie. Exactement. Il a pris des caractères mobiles au lieu d'avoir une plaque gravée quand tu faisais une faute. C'était toute la plaque que tu devais jeter. C'est plus vite, plus efficace avec les caractères que lui a inventé. Deuxième, quel est, qui est l'inventeur du code de télégraphie, qui fut également un des inventeurs du télégraphe? Arthur. Alexandre Grambel. Non, réplique. Avant lui, il y a eu quelqu'un qui a travaillé là-dessus. <coughs> C'est M. Samuel Morse, le code Morse, avec des points de départ, et c'est lui qui a travaillé avec euh, d'autres personnes pour inventer le télégraphe. Qui est l'inventeur de la dynamite? Oui, euh, Novak? Euh, M. Nobel. Lui-même, qui a également créé un prix remis à chaque année depuis plus d'un siècle. Alors, M. Nobel, un chimiste qui a inventé la dynamite. Quatrième. Quel grand chercheur, né au Royaume-Uni en 1847 et décédé au Canada en 1922, aurait inventé l'appareil téléphonique? Arthur? Alexandre Grambel. Là, c'est le <rire> Tu avais juste répondu avant ton temps. Mais c'est bon, M. Grambel. En fait, il y a plusieurs inventeurs. Là, officiellement, c'est un autre. Un autre qui l'aurait inventé. Arthur. Biologie. Toutes les réponses commencent par E. 1, 2, 3. Sécurité sur un trampoline, répondre à la langue de Shakespeare ou pièce ou accessoire. Euh, sécurité sur un trampoline. Sur un trampoline, allons-y, c'est collectif, tout le monde joue. Quels éléments d'un trampoline devraient être recouverts de coussins amortisseurs? Enzo. Euh, le, le, euh, les. Euh, les. Euh, ben, les côtés. C'est quoi les côtés? C'est où sont les côtés, là? Ben, au filet, là, à côté des filets. Eh oui, c'est ça. Tu voulais le cadre? Mm -hmm, oui. Oui, oui. On va le voir. C'est le cadre, effectivement, ou encore des ressorts qui devraient être recouverts. Euh, Deuxième. Est ça, moi, je Quel est le nombre maximal d'utilisateurs du, oui, sur un trampoline pour no, euh, Novak? Un. Oui. Deuxième. Troisième plutôt. Pourquoi l'installation d'une échelle pour accéder au trampoline est-elle déconseillée? Pour Arthur. Parce que tu peux tomber. Non, réplique. Olivier? Parce qu'en sautant, tu pourrais accrocher l'échelle. Mm -hmm. C'est surtout pour empêcher les plus petits d'y aller. C'est ça, ça, ça que ça sert. Elle permet, les l'échelle, aux enfants d'y accé accéder. C'est dangereux. Et avant quel âge un enfant ne devrait-il pas sauter sur un trampoline? Ça, c'est pas moi qui le dis, là, Marilou. Euh, à partir de 9 ans? Non, répétez. En haut. C'est euh, Eva? Quatre ans? Oh, non, c'est entre les deux, c'est six ans. Yes. Recommandé par euh, les autorités de sécurité. Euh, Eva, est-ce qu'on fait pièce ou accessoire? Répond dans la langue de Shakespeare. Un, deux, trois, toutes les bonnes réponses commencent par E ou biologie? Toutes les réponses commencent par E. Par la lettre E, et c'est le chassé croisé, donc Arthur et Pénélope. La bonne réponse commence par la lettre E. Comment appelle-t-on les descendants d'un parent? Arthur? Non? Réplique? Pénélope? Je sais pas. Enfant? Ah! Oh. oh non! Ok. C'est ça. Deuxième pour Enzo et Novak. Quel est le célèbre mot 
dont le sommet a été escaladé pour la première fois, euh, c'est pour euh, Novak. Everest. Ouais, en 1953, Everest, pour Marie-Lou et Olivier. Quel adjectif débutant par X, e -X signifie déraisonnable ou bizarre? Olivier. Exagéré. Non, pas tout à fait. Marie-Lou, qu'est-ce que tu en penses? Euh, Expression. Non. Donc, on va vérifier pour exagérer euh, dans les dictionnaires. Alors, ce qu'on cherchait, nous, c'était extravagant. Mais on va continuer et on va corriger si nécessaire. Entre Frédéric et Eva, pour vous deux. Quel est le plus grand pachyderme pour, euh, pour Eva ou Anne-Frédéric? Oui, Anne-Frédéric? L'éléphant. Éléphant, éléphant c'est bon, pour 10 points. Anne-Frédéric. Et là, maintenant, c'est Arthur qui... C'est Arthur qui choisit, là? Oui. oui. Entre biologie, 1, 2, 3, répondre à la langue de Shakespeare, vos pièces et accessoires. Biologie. Biologie, ce sont des collectifs. Donc, le monde joue dans le mot biologie. Que signifie le préfixe bio? Novak. Euh, ben, de nature. Non, pas tout à fait. Répétez. Enzo. Botanique. Non plus. Bio, ça veut dire vie. Alors, la biologie, c'est l'étude de la vie. Les légumes biologiques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont naturels, mais ça veut dire qu'ils ne subissent pas de traitement chimique. Sans souci. C'est une déviation du sens de bio dans ce, comme ça. Fait on y va pour la deuxième question en biologie. Quelle est la durée moyenne de la gestation chez l'humain? Pour Arthur? Neuf mois. Neuf mois ou 40 semaines à peu près. C'est bon. Troisièmement, quel élément important est transporté par l'hémoglobine dans le sang des animaux? Arthur? Le bleu rouge. Non, Frédéric. Pour Noël? L'oxygène? Oui. Le globule rouge, c'est l'hémoglobine qui transporte de l'oxygène. OK, on est rendu à la quatrième question. Comment s'appellent les fibres qui permettent aux animaux d'actionner leur squelette? Anne Frédéric? Les nerfs? Non, Frédéric. Pour Olivier? Les muscles? En fait, oui, c'est ça, c'est les fibres musculaires ou les muscles font que le squelette ou les os peuvent bouger. C'est sûr que les informations ou les ordres aux muscles sont donnés par les nerfs, mais c'est les nerfs qui font bouger. Ça marche, euh, Eva. Tu continues en choisissant quoi? Un, deux, trois. Répondre à la langue de Shakespeare ou pièce ou accessoire. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ça me disait. Eva et Arthur. Première question pour vous deux. Excluant les dents de sagesse, Combien de dents a un adulte? Pour Eva. 32. Non. Dick. Arthur. Tu n'as pas besoin de les compter, là, espèce de gars. Oui, Arthur. 24. 28. Parce qu'on a 32 dents, on a 4 dents de sagesse, fait qu'on les enlève. Il reste 28, c'est ce qu'on cherchait. Pour Enzo et Olivier. Quel est l'écart de température en degrés Celsius entre les points d'ébullition et de congélation de l'eau? Olivier? 100. C'est bon. Ça gèle à zéro, ça boue à 100. Marilou et Novak. Quel est le pourcentage d'hommes dans un groupe si 51 des membres sont des femmes? Pour Novak? 49. Oui, c'est bon. Et pour Anne-Frédéric et Pénélope? En chiffres romains, combien de lettres sont requises pour représenter le nombre 16? Anne-Frédéric? Trois? Oui. Exactement, trois. Ça n'avait pas l'air sûr, hein? Mais comment on écrit 16 en chiffres romains? X, V, I. Donc, ça prend trois lettres. Trois lettres différentes pour faire 18, non, 16. C'est ce qu'on dit en chiffres romains. OK. Il nous reste deux euh, questions, deux catégories, pièces ou accessoires, ou répondre à la langue de Shakespeare. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, pièces ou accessoires. OK. C'est une association et vous devez... Euh, oh, pièces ou accessoires, ici on a un... C'est pas pièces ou accessoires du tout, on s'est trompé de, de titre. 
Alors, ça va être un animal avec son nom. Il faut associer l'animal et son nom. Ok, vous avez la feuille dans votre euh, milieu. Ça vient quand vous voulez. Et au dors, on part. C'est un trou de Et vous associez l'animal à son nom. C'est moi qui l'ai mis. On a déjà fini. Oh, que vous êtes rapide. Alors, euh, le, le sanglier, euh, il était où, là, là, là? En haut. Le sanglier, OK. La velette. Au milieu. Et oui. là, le dernier, c'est quoi? Un tatou. Un tatou, c'est un animal. C'est pas un dessin permanent sur la peau. <rire> Ça, c'est un tatouage. Quand on fait un beau message, venez vous faire faire des tatous. Là, tu sors de là avec un animal collé quelque part. C'est pas vrai. C'est pas grave. Avec les boules, c'est marqué de même dans les journaux et tout. OK. Répond dans la langue de Shakespeare, c'est le rachat. Donc, il va falloir que je parle à Arthur pour qu'il me donne une bonne réponse qui vaut 20 points. Mais avant ça, je donne le résultat de votre association qui est 30 points des deux côtés. Félicitations. Les deux ouais. équipes ont été bonnes. Alors, répond dans la langue de Shakespeare. Comment dit-on? Être ou ne pas être. Dans la langue de Shakespeare, bien sûr. C'est le rachat. C'est le rachat. Alors, Arthur va me dire la réponse, puis si c'est pas la bonne, quelqu'un de son équipe va le racheter pour 10 points. On va mettre ça clair pour tout le monde. C'est quoi la langue de Shakespeare? C'est du théâtre. C'est l'anglais. Il oh, faut que tu me dises être ou ne pas être, mais en anglais. Je sais pas. OK. Rachat dans l'équipe. Non? Alors, c'est « to be or not to be ». Deuxième question pour Enzo. Toujours dans la langue de Shakespeare, quel est le premier mois de l'année? Euh, January. Oui, elle peut peut-être prononcer comme il faut. January, c'est bon. 20 points. Troisième question pour Marie-Lou dans la langue de Shakespeare. Comment dit-on le verbe « avoir » Rachat dans l'équipe. Arthur? Oui. Non, c'est to have. Oui. Être ou ne pas être. To be or not to be. Avoir, to have. Et en Frédéric, quelle est la couleur de la neige? La réponse dans la langue de Shakespeare. Rachat dans l'équipe. Arthur? Oui, c'est ça. White. 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 Ça, c'est blanc. La neige est blanche. Même chose. Répondre à la langue de Shakespeare et va. Comment se termine l'expression suivante? An apple a day keeps the... Deux mots qui viennent avec. Est-ce que tu entends tout ça déjà? An apple a day keeps the... En français? Non. Dans la langue de Shakespeare. Docteur? Il manque un mot, continue. Oui. Euh... Every day? Pas tout à fait. Continuez en, en rachat, quelqu'un le sait. Oui, euh, Laura? Euh, keep Keeps. the doctor away. Away. Oui. C'est bon. Deuxième pour Olivier. Si lundi est le premier jour de la semaine, quel est le troisième jour? Dans la langue de Shakespeare, bien sûr. Wednesday. C'est bon. Novak. Euh, comment dit-on le verbe courir? Vas-y. Run. Run. Et Pénélope, quelle est la couleur du soleil? Yellow. Yellow, c'est en plein ça. Alors, on a terminé notre bloc en faisant du Shakespeare. C'est peut-être aussi bon que les grands acteurs font, mais... Peut-être pas aussi bon, mais c'était quand même très efficace. Donc, merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de poser des questions dures. Et chez vous, si vous pensez que vos élèves peuvent faire autre, aussi bien, eh bien, c'est possible de vous joindre à nous, 819-732-3221, au poste 13370. Et ça nous fera plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieurs 
dans votre école. Et qu'est-ce que ça fait, le tour des ingénieurs? Ben, ça fait la promotion des connaissances générales en jouant, en jouant des jeux gestionnaires, en jouant, en s'entraînant ou en lisant plein de choses. Et c'est ça qui va faire de nos jeunes des personnages qui vont savoir plein de choses et qui vont être capables de réfléchir. Là, on attend le pointage final. Suspense. Pointage final pour Papillon d'Or 200, pour Sacré-Cœur B 260. Belle partie. Merci les joueurs.